Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Irena und ich wollte euch mal zeigen, was ich gefunden habe bei Action. Und zwar geht es hier um einen Action in Hamburg. Ich weiß, dass in verschiedenen ähm, Städten gibt es halt unterschiedliches Sortiment. So, was haben wir denn alles? Ihr seht, die große Tüte ist ganz voll. Fangen wir mal mit dem an. Das kennen mittlerweile auch schon viele. Und zwar hat Action ja auch Lightpads. Und das hier ist A4. Jetzt muss ich das gerade mal... Cool. Da ist ein äh, Ladekabel mit bei. Das habe ich gerade verlegt. Und hier habe ich das Lightpad. Das habe ich schon in Gebrauch. Deswegen äh, ist das hier nicht mehr in der Verpackung. Ihr seht aber, das ist hier super eingepackt. Wenn ich es immer aufkriege. So, jetzt haben wir es wirklich. Also das war hier so drin. Ist auch super verpackt. Nochmal hier in so eine Tüte eingepackt. Wie gesagt, ein Ladekabel ist dabei. Doch, ein Netzstecker ist doch dabei. Entschuldigung. Was mir hier dran nicht gefällt, also ich habe noch ein Lightpad von, äh, hatte ich mir damals, mein erstes habe ich mir bei Amazon bestellt. Und dieses hier ist ziemlich dick. Das ist bei dem anderen von Amazon, äh, das ist sehr viel dünner. Also das dünnere ist tatsächlich angenehmer und beim Painten, aber dieses hier ist total weiß hier. Und das andere von Amazon, das hat so... Jetzt halte ich euch das mal hier so nehmen. Wie ihr seht, ist das hier von Amazon viel schmaler als das. Beim Painten selber finde ich es tatsächlich fast besser, das dünnere. Aber seht ihr das hier? Das ist so, hat so, einen grauen, so ein graues Raster drauf. Ich habe das Gefühl, also dies hier ist ein bisschen dunkler dann nachher. Dieses hier ist da, dadurch, dass hier kein Raster drauf ist, auch heller tatsächlich. Ja, also ich brauchte noch eins, weil meine Tochter arbeitet auch mit dem Lightpad, die zeichnet. Und von daher hatten wir uns jetzt quasi ein zweites gekauft, damit wir uns quasi nicht mehr streiten brauchen. Und hier ist noch so eine Schutzfolie drauf, also die kann man auch nochmal abziehen. Dann wird es sogar noch ein bisschen heller. So, wo packe ich es hin? Dann habe ich hier ein schönes Tablett. So aus ja, Holz. Hat gekostet. Meine Preise sind weg. Ähm, war nicht so teuer. Euro 50 oder 2 Euro maximal. Da habe ich überlegt, dass ich mir da so ein bisschen ähm, Tannenzweige drauf mache. So für einen Advent. Ein paar Kerzen rein. Nur ein bisschen oder eine Lichterkette noch mit rein. Je nachdem. Dann habe ich mir geholt so Transferpapier. Das wollte ich mal ausprobieren. Und zwar etwas ganz normal ähm, auszudrucken. Und dann äh, auf T-Shirts von meiner Kleinen drauf zu drucken, so Schmetterlinge oder irgend sowas. Wollte ich einfach mal ausprobieren, ob das mit unserem normalen Standarddrucker funktioniert. Habt ihr das schon mal gemacht? Hat das geklappt bei euch? Oder sagt ihr, nee, ist eher Müll? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ach ja, so ein Tracking-Dings äh, da. Hier heißt das Keyfinder. Aber ich wollte das eigentlich nehmen zum Verreisen und das einfach in den Koffer mit rein zu tun. Das müsste eigentlich auch funktionieren. 1,50 Euro. Genau. Kann man dann hier aufmachen mit einer Geldmünze. Ne? Einmal so drehen und dann muss man da eine... Ah, hier ist sogar wahrscheinlich schon eine Batterie drin. Brauche ich einfach nur rausziehen und dann... Mit der, mit der App Perren. Perren. Und dann müsste das funktionieren. Habe ich noch nicht ausprobiert. Weil ich jetzt gerade nicht wegfahre, aber ähm, genau. Gut, das zu haben. Weil es ging auch mal Koffer verloren. Und dann kann man zumindest mal sehen, wo es dann rumschwirrt. Ne? Ja. Dann habe ich hier noch mal etwas Größeres mitgenommen. So, ich habe meine Preis, mein Bon wieder gefunden. Also das Tablett hat nur 1,99 gekostet. Und das Lightpad hat 13,49 Euro gekostet. Und das hier hat etwas um die 4 Euro gekostet. Und zwar 
ist das, wie man das hier schon sieht, also wir haben hier jetzt äh, einen Tannenbaum und dann haben wir viele Sticker ne, zum Draufmachen. Ähm, weil dieses Jahr kaufen wir uns hier jetzt äh, zu Hause kein Tannenbaum. Und da äh, habe ich tatsächlich jetzt eine kleine Alternative gesucht, weil äh, wir bei Opa feiern und Opa hat dann einen Tannenbaum. Einen echten. Und deswegen, aber ich wollte trotzdem ein bisschen weihnachtlich schmücken. Meine Güte! Ein Tesafilm macht so viel Ärger. So. So, der Tannenbaum ist quasi schon fertig. Das ist hier so, so, so wie Filz. Ja, muss man sich dann mal so ein bisschen auslegen. Das finde ich auch eine hübsche Größe. Kann man auch einen Adventskalender draus machen, ne? Hier dran quasi 24, 24 Dinger, äh, Taschen, Tüten, wie auch immer dran äh, heften. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht, oder doch, ne? Hier, da gibt es so kleine Löcher. Ja. Seht ihr das? So hell zwischendurch. Hier ist auch nochmal die Anleitung. Und dann haben wir hier, was man aufkleben kann. Jetzt mache ich, gucke ich das mal einmal an. Ah, hier, hier haben wir eine Tüte. So mit Klett. Ja. Ah, dann kann man das quasi auf den Tannenbaum kleben und das Gegenstück quasi auf diese Teile. Ja. Und dann kann man das quasi an den Tannenbaum bringen. Ne? Hier, weil hier ist jetzt nichts dahinter. Dann kann man hier so ein Klett dran bringen und den Klett tut man auch auf den Baum und dann kann man das so rankletten, sozusagen. Und man kann sogar dann immer wieder tauschen. So, dies hier ist abgefallen. Kann man aber mal kurz mit einem Sekundenkleber oder Klebepistole wieder dran kleben, dann hält das auch wieder. Ne? Und dann haben wir hier so verschiedene, ja, verschiedenes Dekomaterial, wie ihr seht. Zuckerstangen haben wir auch. Glöckchen, was alles so dazu gehört. Genau, fand ich ganz süß. Ist eine kleine Beschäftigung. Kann man auch selber machen. Ja, aber ich wollte was Schnelles. Ich arbeite ja auch noch. Insofern habe ich nicht so viel Zeit zwischen Kekse backen und basteln. Das ist so die schnelle Variante für zwischendurch mal. Ist schnell gemacht. Ich, wir müssen nicht noch extra ausschneiden sondern können einfach den Baum schmücken. Finde ich eine schöne Sache. Genau, ohne Strom anwendbar. <lacht> Sozusagen. So, dann packen wir das hier mal wieder rein. Dann habe ich hier auch was zum Essen mitgenommen. Das ist allerdings auch schon leer. Hat meine Tochter schon gegessen. Es war auch so, dass hier zwei... Disney-Figuren ähm, drin waren, das stimmte auch, aber also vier Eier waren hier drin sozusagen. Ich würde sagen, lohnt sich nicht unbedingt, das zu kaufen, aber die Kinder haben sich gefreut. Aber die Figuren sind schon wieder sonst wo, ne? Im Nirvana verschwunden. <lacht> ah, ich wollte es euch einfach zeigen. Und dann seht ihr das hier unten schon auf der Ecke, was ich hier noch so habe. Huch. Und zwar habe ich hier tatsächlich zwei Sets gekauft. Karten. Und zwar hier einmal mit Pinguinen, drei verschiedene Karten. Pinguine. Wir haben hier alles dabei. Üblichen Verdächtigen, runde Steine. Weiß, rot, schwarz. Okay, kein Strass. Ach, okay, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Es sind keine Strasssteine, sondern es sind ganz normale Acrylsteine. Okay. Sonst hat man das ja immer, dass eigentlich diese ganzen Weihnachtssachen immer mit Strass ist. Das finde ich gut, tatsächlich mal. Toolkit, das heißt, ihr könnt auch gleich loslegen. Ihr braucht nicht extra Stifte kaufen. 
Und wir haben hier drei Umschläge. Und wir haben drei Karten. Hier ist so eine Folie, sind Teilbilder. Ne? Muss ich, glaube ich, nicht extra nochmal zeigen. Und dies hier ist auch, klebt auch nicht. Ist das nicht süß? Guck mal, die Pinguine. Hier kann man noch, noch eine Widmung reinschreiben. Teddybär mit dem Weihnachtsmann. Und nochmal ein Pinguin. Finde ich richtig süß. Habe ich was für die Erzieher. Freuen die sich über eine schöne Karte in der Kita. Zu Weihnachten. Die haben gekostet 1,99 Euro. Die drei Karten. Für den Preis kann man nicht meckern. 1,99 Euro. Eine Packung. Und die hier auch 1,99 Euro. Auch hier haben wir keine Strasssteine. Die sind nummeriert. Keine DMC-Nummern. Genau. Und hier rot. Weihnachten. Genau. Wieder Toolkit zum Loslegen. Drei Umschläge. Hier haben wir noch, was ist das? Eine kleine Anleitung. Ja. Genau. Ach, hier haben wir sogar pro Bild, welche Farben drin kommen. Okay, auch nicht schlecht. Und dann haben wir die drei Motive. Schneemann. Wintermotiv sozusagen. Nicht unbedingt ein Weihnachtsmotiv, sondern einfach mal ein Wintermotiv. Finde ich auch sehr gut. Klassischer Weihnachtsmann. Hier ist nur der Weihnachtsmann zu painten. Und das Auto, das finde ich auch, das ist halt so oldschool, ne? So wie so ein Dodge Pickup. Mag ich, diese alten Autos. Im Schnee auch ein schönes Wintermotiv. Finde ich auch sehr schön. Da weiß ich noch nicht, wem ich die schenke. Das wird sich dann irgendwie finden. Vielleicht braucht man noch mal Last Minute noch mal welche. Und dann habe ich hier was, was man eben noch mal schnell painten könnte. Genau. Das ist das. Dann habe ich mir tatsächlich auch ein Bild mitgenommen. Wir haben jetzt zwar auf YouTube schon ganz viele Unboxings zu äh, Actionbilder gesehen, aber ich konnte bei diesem Motiv, so wie ich eben schon sagte, ich mag diese Oldschool Pickups, die mag ich sehr gerne, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Es ist 30 mal 40 und was das Besondere an diesem Kit ist, es hat Glittersteine. Es soll Glittersteine haben. Und das hat mich jetzt gereizt, das mitzunehmen. Hier nochmal aufschneiden. Achso, hier auf der Rückseite können wir auch schon was sehen. Genau, welche Farben. 30 mal 40. Make your own diamond painting. Jetzt wollen wir mal gucken. Also die Farbpackung ist sehr groß, wie ihr seht. Na, also die Leinwand hat sehr viel Platz. Nicht da, das heißt, die wird nicht so doll geknickt. Toolkit mit zwei Plättchen Wachs sogar. Kann man gleich loslegen. Wie gesagt, man braucht keine extra Sachen. Farben sehen sehr schön aus. Runde Acrylsteine. Keine DMC-Nummern. Zumindest mal nicht auf den Tüten. Blau, Bärentöne. Na nun, voll das Chaos hier. Bärentöne, Blautöne. Genau. Ah, wir haben sogar AB. Ach so, Glitzersteine. Ah, das meinen die, meinen die Glitterstones, meinen die ABs damit. Okay, jetzt gucken wir noch mal in Ruhe. 
Also hier das Weiß, das sieht noch normal aus. Da ist nichts mit Glitter. Die glitzern nur. Also glänzen nur, so wie immer. Ja, alles normal hier noch. Normal. So, jetzt haben wir hier. Das sieht aber aus wie ein AB. Obwohl, das weiß ich ja nicht, welche. Grün. Unter Glitter hätte ich jetzt eigentlich hier diese, so wie diese Feenstaubdinger erwartet. Aber das hier sieht mir mehr aus wie ein AB-Stein. Jetzt habe ich allerdings Orange und Grün noch nicht als AB-Stein. Was sagt ihr, die Kenner unter euch? Hier haben wir nochmal einen Gelb. Also ich würde sagen, das sind AB-Scheine. So, ganz viel Bärentöne. Obwohl sie nicht so wirklich regenbogenartig schimmern. Aber naja, gut. Das ist das. Jetzt gucken wir mal uns das Bild an. Was haben wir noch? Wir haben hier die Legende. Auch hier haben wir keine DMC-Nummern. Buchstaben und Zahlen haben wir. Hier ist auch nochmal das Motiv drauf. Jetzt gucken wir doch mal das Motiv an. Wie gesagt, 30 mal 40. Wobei das hier die Klebefläche ist. Ne? Also das sieht man auch schon, dass das also die Klebefläche 30 mal 40 ist. So, der Druck ist einwandfrei, ist allerdings, genau, also es sind keine Kreise drumherum oder äh, Quadrate, man sieht, man hat jetzt nur das Gefühl hier, aber wir painten ja runde Steine. Ich fand das Motiv sehr schön, mal gucken, wie es nachher aussieht, wenn es fertig gepainted ist. Ich denke, man wird das auch gut auf Instagram oder so schon, der eine oder andere wird das sicherlich painten dann auch schon fertig sehen. Ich glaube, ich komme nicht dazu, das dieses Jahr zu painten, weil ich schon ein, äh, ein anderes Weihnachtsbild von, ähm, von Diamond Art Club abgekittet habe. Und das möchte ich gerne noch fertig painten. Als nächstes. Insofern werde ich das hier dann jetzt nicht schaffen. Was sagt ihr denn zu dem Bild? Gefällt euch das? Oder sagt ihr, oh nee, lieber nicht, die Pixelung passt überhaupt nicht? Was sagt ihr dazu? So, tut mir leid fürs Knistern. So, was habe ich noch? Jetzt kommen wir weg von Weihnachten. Ich habe mir noch Washi-Tape geholt. Und komischerweise sehe ich jetzt auch gerade hier, überall steht AVEC drauf, ne? also französische Marke. Das stand, glaube ich, hier auf dem hier, stand auch schon AVEC drauf. Genau. Also nichts mehr mit Action. Französisch Company. Also man sieht ja schon hier außen rum, ne? wir sind hier in der Obstfraktion. Das passt ja jetzt gar nicht mehr zu Weihnachten, aber ich fand die einfach so toll. Ja, und guckt mal, wie viel da drauf ist. Steht das hier drauf, wie viel Meter? Nein, es steht nicht drauf, wie viel Meter. Also wir haben hier ah, Wassermelonen. Ich liebe ja Wassermelonen. Ne? Ein schönes washi tape Dann hier so golden. Finde ich auch sehr schön. Ein schmales. Ich mag die schmalen sehr gerne zum Abteilen. 
also in der Mitte quasi, ne? Auf der, also wenn ich mir die Kästchen ausschneide. Dies hier hat, hat das hat mich gecatcht letztendlich, weshalb ich das genommen habe. Das finde ich mega, hier so ein Obstding. Ich habe zwar überhaupt kein Painting-Motiv mit Obst. Das fehlt mir tatsächlich, aber ich fand das washi tape geil. So, was haben wir noch? Und wie gesagt, hier ist echt eine Menge drauf. Ne? Hier so ein, so ein leicht rosa, dezent. Geht immer. Und knallig orange. Orangen finde ich mega. Das hat mir sehr gut gefallen. Washi tape hat gekostet... 1,26 Euro oder 69 Cent. Also ich habe nämlich hier noch das andere Washi-Tape. Ich glaube 1 Euro, was habe ich gesagt, 26. Und das hier kam dann 69 Cent. Und wie ich eben schon gesagt habe, also das packe ich jetzt hier eben nicht aus. Da sieht man auch nochmal, wie ich hier auf der Rolle drauf ist. Geht. Hier steht drauf, 7 mal 6 Meter. Also 6 Meter ist auf jeder Rolle. Und wie gesagt, die Schmalen gefallen mir sehr gut, um die Kästchen abzukleben. Komisch, hier steht 7x6 Meter. Seht ihr das? Und hier steht 7x3 Meter. Wollen die mich veralbern? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 stimmt schon mal. Ah, 6 mm. Okay. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, Leute, oder? Kurz mal reingelegt. Ich dachte tatsächlich, es wären 6 Meter, aber es ist die Breite 6 mm. Also 3 Meter ist auf einer Rolle. Ja, stimmt. Dafür ist es auch zu schmal. Okay, das ist das Washi-Tape. Zwei Sachen habe ich noch und dann bin ich durch. Dann seid ihr erlöst. Ich habe mir tatsächlich so einen, so einen Block hier gekauft. Das brauche ich schon wieder einen Cutter. So, was steht hier? Marble Design Paper. Hier steht auch Aweck drauf. Okay, irgendwas ist an mir vorbeigegangen. Zwölf Blätter haben wir mit Goldfolie. Und ich fand die super schön. Und zwar brauche ich noch ein paar Register für meine Steinchenreste-Box. Und da werde ich mir die einfach draus schneiden. Irgendwie 8 mal 10 oder so. Oder 12. Passt das wunderbar. Kriege ich drei Stück hier raus. Wahrscheinlich. Müssen ja nicht so breit sein. Nur, dass sie oben halt rausgucken bei der Steinchenreste-Box. Finde ich sehr nice. Wie gesagt, zwölf Blätter. Reicht massig. 12 mal 3 sind 36. Habe ich nochmal 32. 36 Register. Okay, ich habe es heute nicht so mit Mathe. Okay, und dann habe ich noch, noch eine Sache. Und zwar habe ich tatsächlich noch ein Bild mitgenommen. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß es, weil hier stand Nähe und Steine. Also, mich haben die, also hier haben mich die Glittersteine, da bin ich ja reingefallen. Glitterstones, das sind die AB-Steine, okay. Ich finde das Motiv trotzdem gut. Ich bereue es jetzt nicht. Und ich habe mir die Papageien hier noch, äh, die, nicht Papageien, ihr wisst, was ich meine. Die haben so einen, äh, einen bestimmten Namen, wie die heißen. Oh, ich weiß das. Liegt mir jetzt auf der Zunge. Ich komme nicht drauf. Schreibt es mir doch gerne nochmal in die Kommentare. Wahrscheinlich fällt es mir später selber ein, aber helfe mir mal. Die haben so einen kurzen Namen, irgendwie 5, 6 Buchstaben oder so, glaube ich. Das ist echt gerade entfallen. Genau, ich war gespannt auf die Neonsteine. Ich würde sagen, das gucken wir uns eben auch nochmal zusammen an. Ach, guck mal, hier ist das ein bisschen anders eingepackt. Hier ist das nochmal in Folie. Okay. Die Verpackung ist auch nicht so dick, wie die vom, vom Weihnachtsbild. So, wir haben, okay, die Leinwand. Also wir haben eine Größe von 40 x 60. Auch hier haben wir wieder ein Papier dabei, auch ohne DMC-Nummern. Was steht hier? Mache da eine eigene Diamantmalerei. So, wo sind die Steinchen? Hier haben wir, aha, mit weißem Wachs. Hatte ich auch noch nicht. So, wollen wir diesmal erst das Bild angucken? 40 mal 60. Ja, 40 mal 60. Kommt hin, unten ist 30 mal 40. Hier haben wir 40 mal 60. Ist sogar die Klebefläche auch, 40 mal 60. Tukan. 
Jetzt ist es mir eingefallen. Oder? Tukans? Heißen die Tukan? Vögel? Jetzt bin ich doch mal gespannt auf die Neonsteine. Ich bin gespannt. Was glaubt ihr? Neonsteine ja oder nein? Und dann entpuppen die sich jetzt auch als was anderes. Schade, bei so vielen Farben. Wie viele Farben haben wir überhaupt? Wo ist denn der Zettel? Wie viele Farben haben wir? Wir haben acht Zahlen. 18, 12, 14, 16. 20, 22, 24, 26, 27 Farben bei dem Bild. Keine DMC-Nummern, wie gesagt. Also die sind auch nicht, also ich würde die immer in den Boxen lassen und wegsortieren. Weil die Steine einzeln, das geht gar nicht. Die sind irgendwie, kriegt man das gar nicht nachher zum Bild. So, ganz normale Runde. Steinchen und wir haben hier schon wieder AB-Steine. Guck mal. Ja, AB-Steine. Blau und Hemmstil, Erdtöne. Grün. So, hier haben wir nochmal so ein Orange. AB. Ich würde sagen, das sind hier alles AB-Steine. So, gelbe und AB, also zwei AB-Steine sozusagen. Okay, was meinen die jetzt mit Neonsteinen? Wo ist das Bild? Meinen die diese jetzt hier? Kann mich mal jemand aufklären, von denen, die öfter schon Actionbilder gekauft haben? Welche Steine sind damit jetzt gemeint als Neonsteine? Die sehen hier nicht aus wie Neonsteine. Und die AB-Steine... Leuchten ja auch nicht. Naja, Neon muss ja nicht unbedingt leuchten, aber ein bisschen, oder? Das Schwarz sieht auch normal aus. Jetzt gucken wir hier nochmal auf das Motiv. Mit Neonsteinen. Welches sind die Neonsteine? Könnt ihr mir das bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst? Was sind hierbei die Neonsteine? Hier am Rand vielleicht, von den Blättern. Was wäre das? Das wäre ein Set. Ein Set. Ein Set ist... Dieser grüne Stein. Dieser grüne Stein. Das wäre dieser hier. Das wäre dieser hier. Hm, für mich sieht er einfach aus wie ein AB-Stein. Nicht wie ein Neonstein. Okay, ich lasse das mal draußen. Mal gucken. Neonsteine müssen sich ja, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen aufladen. Dann gibt es vielleicht einen kleinen Glow oder so. Okay. Ja, der Tisch ist voll, völlig chaotisch. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, was es mit diesen Neonsteinen auf sich hat. Genau, ich rolle das mal eben nochmal zusammen. Weil ihr sonst gar nicht die anderen Sachen seht, die ich hier so habe. Ja, wie findet ihr denn meine Ausbeute? <lacht> es ist einiges dann doch zusammengekommen, so Kleinkram. Insgesamt habe ich gar nicht so viel bezahlt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, euch ein bisschen was anderes zeigen, was Neues zeigen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiederhören. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.